Alô, alô. Bom dia, Campus Party! Reiniciando as atividades da área de robótica com a palestra sobre o robô Probo. Com Yellow Seven, é, eu vou tentar fazer uma meio tradução simultânea aqui. Então, a gente vai falar devagarinho. <risos> eu vou entender o que ele faz. Se vocês vão entender o que eu vou traduzir, aí eu já não sei. Então, pessoal da área da robótica, pode ir chegando aqui. Realmente a palestra é muito interessante. Uns vídeos bem bacanas. E aí, ao final também, vocês vão poder fazer perguntas. E eu fiz o que traduzo e eu mesmo respondo. Ok. Pessoal, precisa de tradução ou vocês vão entender o inglês? Não? Quem acha que precisa mesmo de tradução? Tá, beleza. Vamos embora. I will translate. I'll try to that. Okay. Hola. <laughs> okay. For there, my Portuguese or Brazilian. So the rest of this presentation will be in English. If you have any questions, just ask and we'll try to uh, translate and I try to answer all your questions. Hi. I'm Yale Sardin. I'm from uh, Brussels. Um, I'm here together with my colleague Christoph. And we are at the Campus Futuro, where we present our Huggable robot. It's named Probo. So I will present you today um, what is, OK. In a sm small piece of oh. my memory. I, c I can't translate, but I cannot remember everything that you said. OK. So the presentation will be in English. And I will translate, and then he will try to respond to all the questions. So the name is Jell Seren, it's from Brussels, Bruxelas, da, da Bélgica, de Bruxelas. Está aqui com o amigo dele, de, his name? Christoph. Christoph. E eles desenvolveram o robô Probo e vão falar agora, vai falar agora justamente sobre esse desenvolvimento. Thank you. So, this is the outline uh, of the presentation. So, I will first start with the dawn of the social robots, where I explain why and how the new type of robots are coming into the society. Now, this is the hour of the presentation. He will start talking about the surgement of this new era of robots sociais. And then I will go more into detail on the design of Probo, the robot we developed. He will talk about the development of the project of Probo, which is the robot that he developed. Eles desenvolveram, plural. Ok. Um, I will focus on the architecture of the software and I will discuss the different uh, independent systems of the robot. Ele vai se concentrar na arquitetura de software e vai falar sobre as, os diferentes sistemas que compõem o robô. We have the perceptual system that the robot uses to see his environment and to capture information from the environment. O sistema de percepção que ele usa para interagir com o ambiente, ver, ver o ambiente e uh, ter interação com ele. Then we have the attention system. It will use the informations from the environment to determine where the robot should look at. Então, o sistema de atenção que vai usar essas informações do sistema de percepção para determinar para que lado o robô deve olhar e se movimentar ou direcionar a sua atenção. Then we have a homeostatic system. A homeostatic system will um, use also the perceptions, so information from the environment to uh, change the uh, feelings of the robot. 
o sistema homeostático vai usar também as informações, mas para modificar agora o sentimento do robô, para tentar dar vida realmente a ele. So these feelings of the robot will then be expressed using the emotion system. Ok, só uma correção, o parte homeostática é mais do corpo, como é que ele vai realmente mexer o corpo para expressar esse sentimento, e aí tem realmente o sistema emocional do robô, sistema and, de emoção. Okay. And finally, I will uh, show you how these expressions can be translated to uh, the movements of the motors. E aí, finalmente, ele vai mostrar como é que esses sentimentos são transformados em uh, comandos para os motores do robô. Ok. So, we know uh, most of the time in the uh, industry, robots are industrial robots and they're actually just automated machines. É, na maioria do tempo, né, os robôs são simplesmente máquinas automáticas na indústria. They are used to facilitate the human labor in the factory uh, and they are used to do dirty, repetitive, very dull tasks. Uh, they are also placed in cages to be uh, safe and not in close contact with humans. Okay. Então, eles são utilizados para facilitar o trabalho das pessoas, principalmente para trabalhos sujos e repetitivos uh, e perigosos. E muitos deles são colocados em gaiolas justamente para a uh, segurança uh, das pessoas que vão passar em volta desse robô. And it is, uh because of these industrial robots that allowed our uh, industry to have cheap mass production and to uh, sustain in our consumer needs. E graças a essas linhas de produção robótica, né, é, o custo da produção em massa diminuiu e a indústria consegue suprir a demanda do mercado consumidor. Another type of robots that we see is coming up, it's called service robots. A service robot is used to perform a service for the humans. E outro tipo de robô que estão surgindo são esses robôs de serviço, que são usados realmente para fazer um serviço para uma pessoa, não mais o serviço de montagem da indústria. Uh, here we have an overview of different professional service robots, like we have for milking cows, for defense and military, underwater operations, demolition, surgery for medical procedure, for cleaning, and so on. E aqui são alguns robôs de serviço profissionais, né, que é para ordenha, defesa, exploração subaquática, demolição, procedimentos médicos e limpeza industrial. Okay. Apart from these uh, professional services, we also are now more developing robots for personal services. So, yeah. Além desses robôs para serviço uh, profissional, estão sendo desenvolvidos cada vez mais robôs para serviços pessoais. Uh, examples of these robots are lawn mowing robots, uh, floor cleaning robots, pool cleaning robots, companionship robots, robots for education, surveillance and handicap assistance. E alguns exemplos são cortadores de grama, robôs para limpeza de chão, limpeza de piscina, robôs mascotes, companheiros, né, para educação, para vigilância e para auxílio a deficientes. These robots they will enter in our offices, in our homes. So it's important that we take into account that these robots will take part of our daily lives. Esses robôs vão estar nos nossos escritórios, no nosso trabalho e nas nossas casas. Então é importante a gente ter em mente que eles vão realmente fazer parte do nosso dia a dia. And that's why there is now a new domain of research, it's called human-robot interaction. And this study is based on the interactions between the humans and the robots, but in very close contact. E é por isso que tem um campo de pesquisa que... O tema é justamente a interação entre robôs e humanos. E estuda a interação para melhorar uh, cada vez mais esse convívio. E por causa desses robôs, eles vão tomar parte das nossas vidas humanas, nós precisamos ter algum tipo de interação social. 
E como esses robôs vão fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, eles precisam ter uma interação social. And that is the robot that we call a social robot. E esses são os robôs que nós chamamos robôs sociais. And when you then look at the social robots, we are going to, to focus uh, for using the social robots for therapy. E quando a gente fala do, dos robôs interativos, né, sociais, a gente está querendo focar nos robôs que são usados em terapia. Nowadays, uh, robots are already successfully used for um, robot-assisted therapy. And this robot-assisted therapy comes from animal-assisted therapy, where dogs and cats are used to motivate children. And research has shown that this has very positive psychological and uh, social effects on these children. Hoje em dia, então, já tem robôs sendo usados para isso, e alguns são baseados né, na, na terapia é, assistida por animais, onde os animais são usados para motivar as crianças, né, e isso tem efeitos psicológicos positivos, já comprovados. E você pode ver alguns exemplos de terapia de assistência de robô. Você tem o Ibo, o dog robô da Sony. Você tem o Paro, o seal robô do Japão. E eles estão agora testados para a terapia pediátrica, terapia com crianças e também a terapia de saúde na terapia de saúde. Então, aqui são alguns exemplos, né? o cachorro robô Aibo, da Sony, a Foca, não lembro qual é o, o fabricante, acho que não me engano é um coreano, e ele está dizendo que eles já são usados com sucesso na terapia, tanto de crianças, quanto de idosos. Para o nosso robô, nós to focus on hospitalized children. E we want to better prepare these hospitalized children through distraction, communication, and information. Uh, então, o foco dele é do provo do desenvolvimento ou da pesquisa é em crianças hospitalizadas, né? e a ideia é trabalhar a parte de distração, comunicação e informação, e também reduzir a ansiedade e estresse para auxiliar na recuperação dessas crianças. E in this way, we want to reduce the anxiety uh, and stress of these children because this will uh, provide a better recovery. Na verdade, eu traduzi essa parte. Tá? Então, I translate it okay. in front of, I read and translate in front of you. Okay, then we come to the design of our robot, Probo. The purpose is to create a companion for the children in the hospital, but also to create a platform for research in social human robot interaction. So other researchers could use this platform. Okay. Então, aqui, agora a gente chega então, no projeto realmente do Probo. O objetivo principal é ser um robô de companhia para crianças que estão no hospital, mas ele também serve como uma plataforma é, robótica para o estudo da interação entre robôs e seres humanos. For the embodiment of our robot, we choose to have a stuffed imaginary animal. É, então, co como corpo, né, eles quiseram ter um animal imaginário. Ah, alguém sabe o que é stuffed? De pelúcia. Um, because we made a choice, um, we avoid that if we, for example, would meet uh, like a, a cat or a dog, Uh, that children have expectations. If you make a robot dog or robot that, cat, they expect this uh, robot to act as their own dog or cat. Okay. Uh, com isso, eles fogem da expectativa de que uma criança pode ter, né, usando um animal imaginário, ao invés de um animal de verdade, como um gato ou um cachorro, eles fogem da expectativa da criança sobre como esse animal deve agir, como se fosse seu próprio cão ou seu próprio gato, que ele já tem uh, interação. And this is also um, been proven by scientific research. This is the um, design space of Mori, and he has proven that there is an uncanny valley if we make uh, robots that look very similar to animals or humans, 
that they become very creepy. É, esse é um estudo que mostra também que se você faz é, robôs muito parecidos com seres humanos ou animais, eles podem se tornar muito assustadores. Ok, because we have these two purposes, we also have two users. We have on the one side, we have the child interacting with the robot using all of his senses, like vision, touch, sound and motion. Então, como nós temos esses dois objetivos, nós também temos dois usuários. De um lado tem a criança, é que vai interagir com todos os sentidos, com a visão, o toque, o som e o movimento. And on the other hand, we have the operator, the operator that is in control of the robot. E do outro lado, a gente tem o operador que realmente está controlando o robô. Uh, to make this control of the robot easier, we designed uh, many autonomous systems to sustain this non-verbal communication. Uh, para auxiliar esse operador, uh, foram desenvolvidos vários sistemas autônomos para auxiliar na comunicação não verbal. For this non-verbal communication, we want to focus on um, facial expressions and maybe also the tone of voice, because the content is for us less important than the emotions. E para isso, né, eles se concentram na expressão facial e no tom de voz. Porque para eles o conteúdo do diálogo é menos importante do que a emoção. Um exemplo disso pode ser visto em filmes diferentes, onde eles usam expressões animais-like, percepções, facial expressões, gays, e emoções e naturais para dar uma mensagem sem palavras. E um exemplo disso são alguns desenhos de animação, é, onde realmente a ação e a expressão e os movimentos suaves dão uma noção realmente do que é, o animal ou a animação está sentindo e querendo sem ter que falar nada. Ok. And now I want to present you Probo. E agora eu vou apresentar para vocês o Probo. So we also wanted to create an identity for our robot. And that's why we came up with a name Probo, which is short for Proboskidea, the uh, Latin name for elephant-like creatures. Então eles queriam dar uma identidade para o Probo. E o Probo é, na verdade, é o short name, a abreviatura ali, as primeiras letras de Proboscidea, que em latim quer dizer parecido com elefante. And we based the looks of our robot on the ancient baby mammoth, and we also came up with a story. So Probo has lived in the ice age, is there frozen into an ice cube, and now with a global warming, the ice is melting, and so now he came to the mainland to help the children uh, overwin their diseases. Ok. Uh, então ele é baseado em um, inspirado em um bebê mamute e eles também desenvolveram uma historinha uh, para explicar da onde ele veio. Então ele foi congelado na era do gelo e agora com o aquecimento global ele foi descongelado e veio uh, para tentar ajudar as crianças nessa recuperação em hospitais. If we designing a robot that has to interact with children, one of the most important things is safe and soft interaction. Uh, quando se desenvolve robôs para interagir com crianças, a coisa mais importante é a segurança e a interação segura e suave. That's why we have special systems to have safe actuators, motors, por isso que eles têm sistemas especiais para ter atuadores seguros, né, motores mais seguros. In combination with soft and flexible materials such as foam and springs. Em combinação com materiais uh, flexíveis e macios. And we also use the triple layered covers. We have the mechanics, then a plastic casing, 
then a foam layer and then a removable jacket. É por isso que eles trabalham também com três camadas de cobertura. Tem a parte mecânica, depois tem uma capa plástica, depois a parte de pelúcia e ainda um, uma jaqueta, uma, um revestimento né, removível. Com esse design, nós garantimos a segurança para as crianças, mas também a segurança para os mecânicos dentro do robô. E com esse projeto, eles garantem a segurança da criança, mas também da mecânica que está por dentro do robô. To design this robot, we used a virtual model. This virtual model has helped us for the hardware design and also to define the, the final appearance of our robot program. Para o desenvolvimento do Probe, eles usaram um modelo virtual né, e, além da parte mecânica, né, esse modelo virtual também tinha a aparência final da face do Probe. So you could see the different layers. Você pode visualizar as diferentes camadas. And this is the software we used, it's 3D Studio Max. Eles usaram o software 3D Studio Max. It's uh, the software they are also using to create uh, animation movies. É o software que é usado também para criar filmes de animação. So we imported our CAD designs for the hardware of the robot. Eles importaram os modelos de CAD para o software. And, and we also linked it with the motor motions, so we could simulate the uh, motions of the motors. Também uh, colocaram a simulação do movimento dos motores para ver, para simular isso. And then we uh, covered the motors with the skin. The skin, it's uh, yeah, also a 3D model, and using the techniques of animation. Então, eles também colocaram a pele, que também é um modelo 3D, e usaram técnicas de animação. We are able to link the skin with the moving parts of the robot as we are, we are going to do in the real robot. E eles puderam é, colar, é, grudar ou juntar as partes da pele com as partes do motor, do, do motor, dos motores, do mesmo modo que fa fariam depois no projeto real. So every moving part is linked with a uh, part of the skin of the robot. Então cada parte que movimenta está uh, vinculada, né, grudada com a pele do robô. And this will allow us if we now move the motors again in a virtual model to actually see how it will look like if we have covered our robot. E aí, então, eles conseguem realmente ver como é que vai uh, ficar a visualização se eles realmente tiverem coberto o robô. Então, isso realmente ajudou durante o design process do robô. Isso ajuda muito no processo de projeto do robô. Mas também usamos esse modelo uh, exportado para a XNA ou Microsoft como um feedback. feedback For the software development. Uh, eles também exportaram né, esse, esse modelo como um, para dar um retorno uh, do desenvolvimento de software, uma realimentação que a gente chama em controle. So in this way the, the software could start developing before the robot has even been built. E assim o software que controlaria esse robô poderia ser usado mesmo antes do robô real estar pronto. And now we also um, include this uh, virtual model into the control center of our software to give a feedback for the operator controlling the robot. E agora esse modelo também está incorporado no sistema de controle deles. Assim o operador já tem uma, um retorno do comportamento do robô, mesmo sem estar vendo o robô real. Okay. This is an overview of the system architecture of the robot. It's a vision, a vision general do the architecture of the system of the robot. 
where the input from a robot is coming from the different perceptual uh, systems. Onde a entrada, as entradas vêm dos diferentes sistemas de percepção do robô. The processing of the information that we get from the perceptual system is then uh, processed um, by the control systems that are working together with the operator. E essas informações uh, são processadas pelos sistemas de controle que na verdade trabalha em conjunto com o operador. After the information is processed, we use our expressional systems to give an output uh, to the ch child. E depois que o sistema de controle processa a informação, ela é enviada para o sistema de expressão, né, que vai dar realmente a saída ou as saídas do robô. Ok, I will now go into more details in these uh, different systems. E agora ele vai detalhar um pouco mais esses sistemas. This uh, is the software control center that the operator will see. So all of these systems have a graphical user interface uh, that will allow this uh, operator to uh, control the robot. Esse é o programa, é o control center do Probo, é, onde o operador visualiza é, toda a movimentação dele, consegue operar, e é tudo visual, que facilita muito o controle uh, por parte do operador. And we choose uh, to have uh, an interface that is uh, uh, can be used by uh, any operator. You don't have to be a roboticist or a software programmer to control this robot. E eles optaram por desenvolver uma interface de controle que possa ser usado por qualquer um. Você não precisa é, ser um especialista em robótica ou em software para usar esse sistema de controle. Ok, I will now focus on the perceptual systems. Agora vai mostrar o sistema de percepção. So, the perceptual systems will... Uh, gather the information from the environment using different kind of sensors. We have uh, a CCD camera for capturing images. We have a micro we, microphone array under development um, used to um, capture sounds and the, the detection of the location of the sound. And uh, we have four sense resistors to capture touch and we have a radio frequency identification uh, to identify uh, yeah, symbolic cards. Então, uh, esse sistema de percepção é que vai ler o ambiente ou receber informação do ambiente e tem diferentes tipos de sensores. Tem a câmera CCD, uma rede de microfones para além de captar o som também saber de que direção ele está vindo, uh, sensores de tato para sentir os estímulos na pele e um leitor de RFID, que é um identificador de radiofrequência para identificar pacientes ou objetos. The information from uh, the sensors is then analyzed by the different software modules. And these modules will translate the information into um, perceptual stimuli. Em seguida, esses dados né, dos sensores passam pelo sistema de análise. Cada sensor tem um sistema de análise próprio e vão transformar essas informações em estímulos diferentes para o robô. And it is these stimuli that we then send to our autonomous systems, being the attention system and the homeostatic system, that will process the data. Então, eles são mandados para os sistemas de processamento autônomos, o sistema de atenção e o sistema homeostático, que aí realmente vão processar esses estímulos. Se nós olharmos o sistema de atenção visual, nós agora estamos focados na atenção visual, onde nós usamos um sistema ativo de visão. 
Então, agora vai focar no sistema de atenção visual, né, que é baseado no, na, na visão da câmera. This is uh, the interface presented for the operator, where you have the active camera view, you, you have the filtered view, this is now set to skin color, and you also have the full area view that the robot is able to see. Então, essa é a interface visual que o operador vai enxergar, tem a visão ativa da câmera, um, uma visão filtrada, e ela é filtrada para a pele humana, então, por isso que só está pegando ali o rosto realmente da pessoa e a visão inteira da câmera do probo. This should be a movie. Uh, here you can see an example of the facial tracking of the robot. Aqui você pode ver um exemplo do rastreamento facial do robô. Uh, where we use uh, OpenCV for the face detection. Eles usam OpenCV para detecção facial. Um, here you can see the same process, but instead of using the face detection, we here use a, a color filter to detect uh, toys for the robot. É o mesmo processo, só que em vez do filtro facial, eles estão usando um filtro de cor para acompanhar brinquedos. Also, you can see that we uh, using this full area view, you create like a short-term visual memory. Eles também usam o campo total visual para manter uma memória de curto prazo da área em volta. And this is uh, the final uh, option where we use a skin color filter where we can yeah, see our skin blobs. E eles estão usando o filtro de pele para ver também o movimento das mãos, não só do rosto da pessoa. And the attention system will always focus on the uh, biggest area that has been detected by the system. E o sistema de atenção vai sempre se focar na maior área detectada pelo sistema. I will now go more into detail into the homeostatic system. Agora vai falar um pouco mais do sistema homeostático. That uh, makes use of the tactile and the uh, object identification system. Que usa os estímulos táteis e o sistema de identificação de objetos. Uh, it uses these uh, perceptual stimuli to define actions. Actions that are coming from the child uh, that are directed to the robot. E eles usam isso para detectar ações que estão sendo feitas pela criança dirigidas ao robô. So, for all of the stimuli, we can define different actions. So, every action is triggered when a stimuli is detected. Então, para cada estímulo, a gente pode definir uma ação e essa ação é disparada quando esse estímulo é detectado. And when a stimuli is triggered, it will, uh, is detected, it will trigger the action and all of the actions will have a defined influence on the needs of a robot. Então, quando o estímulo é detectado, ele dispara ou aciona uma ação e essa ação vai influenciar nas necessidades do robô, o que ele realmente precisa fazer. Uh, these needs um, can be anything you want, but now we have tested a lot with Tamagotchi concepts. Uh, esse estímulo pode ser qualquer coisa, essas necessidades podem ser qualquer coisa que você queira, mas eles estão trabalhando muito com o conceito do Tamagotchi. Uh, não, não sei se todo mundo ainda conhece o Tamagotchi, mas era o início do bichinho virtual. Um, and then, for example, these needs can be the need for hunger, the need for affection, the, 
Então, essas necessidades podem ser a comida, né? Está com fome, precisa de afeição. Then every need is represented by a progress bar that changes over time depending on the actions the user uh, is performing on the robot. Então, cada, cada necessidade ela é representada por uma barra de progresso e que vai mudando dependendo do que uh, o robô está fazendo, da operação do robô. And each need is linked to uh, uh, the arousal and the valence mapping. Arousal and the valence are the two dimensions we use to define uh, an emotion in our emotion space. Ok, agora eu preciso de uma ajuda. Alguém sabe o que seria a tradução do arousal e do valence? Bom, então, vou explicar então a ideia, mas é que essas é, necessidades são representadas, são mapeadas depois para esses valores, e esses valores é que indicam qual o tipo de emoção. Então, tem o espaço de emoções, a partir então das necessidades, essa necessidade é transformada nesses valores de arousal e valence, e esses valores então alimentam o espaço de emoções para definir qual é o estado emocional do robô. Uh, if we um, sum up all the arousal and the valence of the needs, we get our total um, arousal and valence value that we use for the emotional state of our robot. Então, eles somam para cada uma dessas necessidades, eles vão achar esse valor, vai somar e vai chegar num valor final para definir a, a emoção do robô. E agora, estamos testando esse homeostatic system com children, where uh, we have uh, an interactive game based on the Tamagotchi needs, uh, where we have pet like needs in a stuffed model of uh, a robot. Então, eles também criaram um jogo interativo para as crianças, baseado no Tamagotchi, com essas necessidades, né, para a pessoa também interagir com o modelo do Probo. E os crianças podem fazer ações no robot por tocar e usando diferentes cartas icônicas com RFID chips incluídos. Então, a criança pode interagir com o robô, tanto tocando realmente no robô, quanto usando essa interface ah, para tentar suprir as necessidades desse robô. So, this is an example of the interactive game. Yes. We have these different RFID cards. You have to bring them to the mouth of the robot where it detects uh, the card. Esse é um exemplo do jogo interativo e você tem que levar né, o, a ação que você vai executar até a boca do robô para dar para ele para ele detectar o que você está fazendo. E também o toque está sendo pelo robô. E os toques também são detectados pelo robô. E então, aqui você vê o software que está atrás. Você pode ver que as necessidades estão mudando, definindo. Uh, the total arousal and valence, and these arousal and valence will define our emotional vector in the emotion space. Então, ali dá para ver as necessidades variando, com isso variam aquelas duas variáveis que eu não sei traduzir, aquelas outras duas barras, né, são o total, e ali é o espaço de emoções. Então, conforme essas necessidades vão sendo supridas ou não, influencia nesses valores e dá o resultado final ali na emoção do probo. I will now uh, describe more how the uh, the emotion in our emotion space is translated to facial expressions. E agora vai falar como é que essa emoção que estava ali era um vetor naquele espaço de emoções é transformado em expressões faciais. Um, for our emotional space, we use these two dimensions, as I mentioned before, arousal and phalanx, uh, to define an emotional vector. Então, eles usam essas duas variáveis, é, o arousal e valence, que pelo que está ali no... Então, o arousal está mais para surpresa e o valence mais para 
a felicidade para definir ali aquele vetor nesse espaço de possíveis uh, emoções. This emotion space is based on a, 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 the circumflex model of affect that is defined by Russell, a famous psychologist. Então, esse espaço é baseado é, é, o, morde, o modelo circun, circunflex, circunflex, modelo circular de afeto definido por Russell, que é um psicólogo renomado. And this will allow us to uh, have uh, um, emotions into uh, software formulas. Então, com isso, a gente consegue ter as emoções em uma fórmula de programa que a gente consegue programar. Ok. So then, our emotional vector is linked with the different degrees of freedom from our robot. Então, esse vetor de emoções está uh, ligado uh, aos diferentes graus de liberdade do robô, que são nada mais que os motores onde ele pode atuar. So, the emotion vector is defined by uh, the length of the vector, which will define the intensity of the emotion, and also the angle of the vector, which will define which emotion is active. E o vetor é definido pelo tamanho, que é a intensidade daquela emoção, e também pelo ângulo, que define qual é a emoção que o probo deveria estar sentindo. For example, if we take the position of an eyelid, we can see that um, when the emotion vector changes, also the uh, position of the eyelid changes. For example, at 90 degrees, our arousal is very high, we are surprised, and our position of the eyelid will be fully open. Então, com a lida para ver o olho, né, a movimentação do olho, ou da abertura do olho, e ali ele mostrou que quando a emoção está ali em 90 graus para surpresa, né, ele vai estar o mais aberto possível, que é aquele pico ali na posição né, aberto e fechado do, do olho do robô. And because this is a continuous uh, curve, we actually have a continuous emotion space. So if we move in our emotion space, we have a smooth transition between all of the emotions with the facial expressions. E ali, então, esse gráfico é contínuo, porque, então, à medida que é, o vetor vai se movendo no espaço de emoções, né, a atuação também é suave. Então, ele vai continuamente aumentando ou diminuindo a abertura do olho. Okay, the choice of the degrees of freedom in our robot is actually based on the facial action coding system that is defined uh, by uh, Paul Ekman. Então, uh, a definição uh, dos graus de liberdade uh, foi baseada na, realmente nos graus de liberdade da face humana. And using our emotion space, um, we did different recognition tests with children to be certain that the children would recognize the six basic emotions. E, então, eles têm seis emoções básicas e fizeram vários testes com crianças para ver se elas reconheciam essas emoções básicas. So, we did a different test, first with a virtual model and later also when the robot was built. Então, eles fizeram diferentes testes, primeiro com o modelo virtual, depois com o modelo sem cobertura e com o modelo final coberto. Um, to intensify our uh, emotional expression, we're also developing a nonsense speech. Para melhorar essa emoção, eles também desenvolveram uma fala sem sentido. This nonsense speech is based on affective content. So, it doesn't speak in any language, it's just a gibberish language. Uh, isso é baseado na parte efetiva, ele não fala em nenhuma língua, é, é simplesmente para emitir realmente o som. But this language will be understandable regardless of your native language. E essa linguagem vai ser inteligível, você vai conseguir entender independente da sua linguagem nativa. So it works on changing the pits and the tone, tone heights of the different uh, um, speech sentences that are produced. E, então, ele é baseado, na verdade, na modulação do tom das diferentes sentenças. Here you can see 
how the emotions of the robot are changing if we move in our emotion space. And you can also see that for all the degrees of freedom, we have a mapping that defines how each degree of freedom should move. Então, ali a gente pode ver, conforme mudando a, a, a emoção do robô, isso vai afetando cada um dos graus de liberdade, você pode acompanhar essa evolução ali no gráfico. E a parte visual também. So you can also see the six basic emotions on the outer side of the circle, happiness, surprise, fear, anger, disgust, and sadness. And we have the neutral emotion in the middle of the circle. E você também pode ver as seis emoções básicas, né? Felicidade, surpresa, medo, raiva, uh, aversão, uh, tristeza e no centro ali é sem emoção nenhuma. Ok, e finalmente eu vou mostrar como nós combinamos these uh, systems, attention system for the gazing, the emotion system with the facial expressions, uh, with uh, an animation system that we use to create uh, funny animations of the robot. Então agora vai mostrar como ele junta essas informações uh, do sistema de percepção e mais do sentimento e também é, como ele faz alguns movimentos é, mais engraçados do robô. So all these different systems will ask motor commands for uh, the robot. So we designed a special combination engine. Então essas informações dos sistemas diferentes vêm. Eles projetaram um sistema para juntar essas informações de dos, dos diferentes sistemas para atuação. So this combination engine will uh, combine the motions of the animations, the facial expressions and the gazing in a smooth manner. So everything will always be smooth. Então eles combinam é, essa parte de animação pré-programada, a parte de atenção visual e mais a parte de emoção para que tudo isso seja fluido. And this allows us to have a, a good combination between the controlled animations, uh, the controlled motions that are uh, originating from the operator, and the autonomous motions that are coming from the attention system and the homeostatic system. Então, tem que juntar também as informações que estão vindo do operador né, e do sistema de atenção e do sistema homeostático que são autônomos. Okay, so when the combination engine has created the final motions, we use uh, filters to be certain that all the motions are very smooth and human-like, that they are not robotic motions. Uh, quando essas informações de controle são unidas, né, eles passam por um sistema de filtros primeiro para garantir que os movimentos sejam suaves de seres humanos e não bruscos como o de um robô. Ok. E then we use uh, the CAN protocol to send all the motor commands to the motors. É, e usam o protocolo BUS para enviar esses movimentos como de momentos direto para os motores do robô. Here you can see an example of an animation that is made using a timeline and different keyframes. E aqui você pode ver um exemplo dessas animações, né, usando a linha do tempo e as diferentes posições ali para os motores. All these animations can be saved and loaded uh, again. Todas essas animações podem ser salvas e carregadas de novo. So now we are going to combine the facial expressions with the uh, attention system that's already running now. Então agora vai combinar a parte de emoção com o sistema de atenção que já está rodando ali. And you can see that we can now trigger the animation we have programmed. E você também pode disparar as animações que você já programou. But the attention system and the emotion system 
will stay working um, underneath these animations. Eles vão, o sistema de atenção e o sistema de emoção vão continuar funcionando junto com essa animação. So, these are my conclusions. So, what we did is we created a robot, a Provo. First of all, for children, we created a unique identity and we focused on the safe and a soft, uh, huggable design. Então, para concluir, a conclusão, então, é, eles desenvolveram esse robô Provo com o objetivo principal de ser um robô para, para crianças. Ele tem uma identidade única e ele deve ser seguro, é, suave é, no tratamento e também, é, agora fugiu, eu sei o que é, mas fugiu a palavra em português, abraçável. Não é abraçável, ruga de abraçável, é mais, é mais um pouco. É, e fácil de lidar. Secondly, we, de we designed this uh, interface for the operator, where we uh, focused on a user-friendly graphical user interface uh, combined with a virtual 3D model of the robot. Quando eles fizeram a interface para o operador, então eles focaram numa interface gráfica muito amigável, amigável de fácil operação e no modelo 3D virtual do robô. So now our robot is capable of uh, giving non-verbal communication using its perceptual systems that uh, are then used to gather information for the attention system, developing the gaze of the robot. Now, he is capable of communication non-verbal, interacting with the ambient através of his sensors and systems of perception. He has a system of attention para acompanhar os objetos com o olhar. Um, and also the perception system is used to uh, trigger the homeostatic system, the homeostatic system that creates the emotional state and the facial expressions of our robot. Esse sistema de percepção também é usado para disparar o sistema homeostático, que vai dar a emoção do robô e a expressão facial e corporal dele. And finally, all these motions uh, are then uh, combined in the motor system and translated to smooth and natural motions. E finalmente, todas as informações que vêm do sistema de atenção e do homeostático são combinadas no sistema de movimento para dar movimentos suaves e naturais e animação, não só movimentos como as animações também suaves e naturais. So, the robot itself now is at the campus Futuro. But I would like also to give you a small overview of all of the hardware of uh, the robot. O robô então está ali na Campus Futuro. Ele vai dar uma visão geral do hardware do robô. Então aqui vocês vão ter essa visão geral. So you saw the control center. The control center is the software that we use to control the robot. If we start up the robot, uh, we first are going to calibrate all the motors. Então você está, inicia o sistema de controle e a primeira coisa a fazer é calibrar todos os motores. So we have the eyes who can pan and tilt. Tem os olhos com movimento para o lado, para cima e para baixo, né, que é o pan e o tilt. We have independent eyelids. Com olhos independentes, com uh, uh, pálpebra independente. We have the eyebrows. <laughs> As sobrancelhas também. Then we have our neck. The neck has three degrees of freedom. O pescoço tem três graus de liberdade. So it can rotate, it can uh, bend, and it can uh, wiggle. Ele pode rotacionar e para frente, para trás, uh, e para um lado e para o outro. And you also saw uh, the trunk. The trunk is... Uh, for us very important because it gives the robot a unique uh, feature. Tem também a tromba, é, que é muito importante que dá aquela identidade única para esse robô. And for the trunk we made also special uh, special care that uh, we used very soft material so it's a, the, the trunk is made out of foam with three elastic cables. Não, a tromba é, tem também 
é, para conseguir esse movimento mais suave, é, sem cabos elásticos. Isso ensure the safety. Isso é, garante a segurança do robô. And we also made a three-dimensional mouth out of silicone. Também fez uma boca tridimensional de silicone. So the mouth can open and the mouth corners can tilt. Então a boca pode abrir e os maxilares podem se movimentar também. Here you can see the four sense resistors that we use to detect the touch. Então sensores de pressão que são usados para detectar o contato com a pele do robô. And this touch is analyzed into a uh, hux or pain. It takes it analyzados. Here you can see the camera. The camera of the robot is between the eyes. A camera do robô é colocada entre os olhos. Uh, yeah, this is again the interface for the visual attention system. A interface do sistema de atenção. Here the compliance safety of a robot is demonstrated. Então está verificando a operação segura do robô. Está de acordo. So instead of uh, using software compliance, we made our, all the hardware intrinsically safe. Então ao invés de é, fazer a, é, essa segurança via software eles verificam se o hardware né, já é intrinsecamente seguro. Independe do software, essa parte de segurança. And now we can see the emotional communication we can do with a robot. Então pode verificar a comunicação emocional que pode ser feita com o robô. Where he looks sad or surprised or happy. Ele pode parecer triste, surpreso ou feliz. This show, shows how we can cover the robot. We made the design very modular, so the covering of the robot it takes 10 or 15 minutes. Ele está mostrando como é que é feito para cobrir o robô. Foi feito bem modular e não pode ser feito em cerca de 15 minutos. So you also see the different layers, so we have the plastic uh, protection, the foam layer, and then we finalizing with the uh, huggable fur. Uh, então você pode ver as camadas, né? tem o plástico, depois na verdade a espuma, e aí realmente a pelúcia ou material parecido com o carpete veludo. Also, because of this modularity, a robot can always be changed. The exterior can be changed. If someone would like to use this platform, they could really give it uh, their own uh, looks. Por causa dessa modularidade, a aparência externa do robô pode ser também facilmente modificada. And finally, we here see an example of a social interaction we have done with the children. Finalmente, a gente pode ver um exemplo de interação social com crianças. Where the children are interacting and the robot is using his uh, attention and facial expressions. E onde as crianças estão interagindo com o robô, ele está usando o sistema de atenção e de expressão facial. And as you can see, it's also very huggable. Very? Huggable. Ah, sim, pode ver que ele é bem fofinho para abraçar. Thank you for your attention. E obrigado pela atenção. Alguém tem... Perguntas? Yeah, if you have any questions. Okay. Uh, hello, my name is Hai. How many time did it take from from scratch, from the beginning to the end of the? How many time did it take to to build, Bruno? Okay. Um, we spent. Uh, uh, we'll translate to the question. Ele perguntou quanto tempo foi do início da concepção até ter o probo realmente pronto. The, um, I did one year as a designing, as a master thesis, and then uh, I spent four years together with my colleague uh, developing the robot. So it was one year of design as master thesis and four years full-time development. 
Então, foi um ano de projeto durante a tese de mestrado dele e depois mais quatro anos com o um colega dele para de desenvolvimento mesmo. Mais alguma pergunta? Não? Nenhuma curiosidade? Então, o pessoal que ainda não conseguiu ver, não viu o Probo funcionando, ele está ali fora na Campus Futuro. Se não me engano, é o primeiro stand. It's the first stand in the Campus Futuro or second? Uh, It's very... It's second, second. second. É o segundo stand ali no corredor para o lado de lá. E eu gostei... I forgot your name again. Sorry. Saudian. And... Uh, no. And uh, thank you, Southern, for first for uh, bringing Probo to Brazil, uh, to the Brazilian children have the opportunity to interact with Probo. And thank you again to come here and uh, talk to the campuseros. Então, agradecer o Yel, primeiro por trazer o vinho até o Brasil, trazer o Probo para as crianças poderem interagir lá fora e por poder apresentar aqui também essa, um pouquinho do desenvolvimento aqui para vocês. Obrigado, Ian. Thank you very much. Thank you. E se alguém tiver, quiser conversar com ele depois lá fora, também vê o Probo e aproveita e já bate um pavo com ele lá fora. Streaming e eu vou ver com ele se ele pode passar para a gente, a gente repassa para Campos e tudo.